हेलो दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लवा सिंपल ग्रामीण क्षेत्रों में सवा तीन लाख मजदूरों को मिला रोजगार जी हां आपको बता दें लॉकडाउन दो में निर्धारित शर्तों के साथ काम शुरू करने के लिए छूट का लाभ दिखने लगा है पिछले दो दिनों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं सात ग्राम पंचायतों में शुरू कर दी गई है इन योजनाओं में तीन लाख बाईस मजदूरों को काम मिला है खास बात यह है कि दरभंगा और अरवल के सभी पंचायतों में काम लगभग शुरू कर दिया गया है तीन लाख छः मास्टर रोल भी जारी कर दिए गए हैं कराए गए काम का समय पर आकलन के लिए मापी पुस्तिका का निर्धारण हो गया है समस्तीपुर की तीन गया के 314 मुजफ्फरपुर के तीन पूर्वी चंपारण तीन पंचायतों में काम शुरू हो गया है इन पंचायतों में पूर्व से संचरित विकास कार्यों को शुरू किया गया है इसमें तालाब की उड़ाही जल संचयन संरचनाओं का निर्माण व उनके जीर्णोद्वार का कार्य शामिल है छोटे तालाब भी बनाए जा रहे हैं बत्तीस से अधिक मजदूरों को केवल जल संरक्षण कार्यो से संबंधित योजनाओं में लगाया गया है आपको बता दें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा आने वाले दिनों में मजदूरों की संख्या और बढ़ेगी अधिक से अधिक लोगों को काम देने के कार्य योजना तैयार की जा रही है राज्य में अभी संतावन लाख चौसठ हजार सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं इस वर्ष 18 करोड़ मानव दिवस सृजित करना है आपको बता दें पहले दिन पाँच वार्डो में नल जल योजना का काम शुरू हुआ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना के तहत बीस अप्रैल को पहले दिन ग्रामीण क्षेत्रों के पाँच हजार में काम शुरू कर दिया गया है विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि अगले दो तीन दिनों में करीब तीन हजार और वार्डो में यह काम शुरू कर दिया जाएगा हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना को अति आवश्यक कार्य मानते हुए 20 अप्रैल के पहले भी कई वार्डो में काम शुरू कर दिया गया था रोजगार सृजन से जुड़े कार्य को लेकर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद इस कार्य को और तेज भी कर दिया गया है साथ ही आपको बताते चलें सर्वाधिक मनरेगा के तहत कर रहे हैं काम इसमें चेक डैम निर्माण शोकपीट निर्माण आदि कार्य हैं इस कार्यो को बरसात से पूर्व ही पूरा करना है 20 अप्रैल को ही तीन लाख तीस हजार मानव दिवस सृजित किए गए ग्रामीण विकास विभाग को मिले डाटा के मुताबिक दरभंगा में पैंतीस हजार सात सौ सहरसा में अठारह अररिया में अठारह वहीं मधुबनी में सोलह और पूर्वी चंपारण में सोलह मजदूर को काम मिला है सर्वाधिक मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों को नियुक्ति होगी इनमें 32,916 माध्यमिक शिक्षक होंगे वहीं कंप्यूटर्स के 1,000 शिक्षक बहाल होंगे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई अब शिक्षा विभाग इन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा आपको बता दें इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उन नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है जिसकी स्थापना पंचायतों में हो रही है गौरतलब हो कि जिन पंचायतों में एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं थे उन सभी जगहों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में कुल दस प्रस्तावों को स्वीकृत दी गई मालूम हो कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक थी पहली बैठक आठ अप्रैल को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से सभी मंत्री और अलाधिकारी जुड़े रहे थे संविदा कर्मियों को बिना हाजिरी वेतन लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को मार्च और अप्रैल का वेतन बिना उनकी हाजिरी के ही दे दिया जाएगा इस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है इसका लाभ राज्य में चार लाख से अधिक विभिन्न तरह के संविदा कर्मियों को मिलेगा आगे के महीने में भी जरूरत हुई तो बिना हाजिरी के वेतन जारी किया जा सकेगा इसके लिए फिर कैबिनेट की स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं हो वही फसल क्षति के लिए 518 करोड़ जी हां मार्च 2020 में हुई आसमिक बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए 518 करोड़ बयालीस लाख की घटनोत्तर स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी इस क्षति पर अनुदान देने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं इसको लेकर किसानों के आवेदन भी आने लगे हैं आपको बता दें राशन कार्ड बिहार लोक सेवा अधिकार कानून में शामिल नए राशन कार्ड निर्गत करने और राशन कार्ड में संशोधन करना इन दोनों सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून 2011 में शामिल किया जाएगा कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है अब तय समय सीमा के अंदर इन दोनों सेवाओं को पूरा करने की बाध्यता सरकारी कर्मी की होगी ये दोनों सेवाएं खाद्य एवं उपभोक्ता संरचन विभाग के तहत आती है राशन कार्ड निर्गत करने और इसमें संशोधन करने और आवेदकों को कर्मी परेशान नहीं करें इसी मकसद से यह फैसला राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब शहर में रहने वाले राशन कार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को भी राज्य सरकार एक एक देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को इसको लेकर सर्वे 
कराने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग को दे दिया है इसका सर्वे नेशनल लाइवलीहुड मिशन से होगी दूसरी ओर उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है वे खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव तथा सभी जिलाधिकारियों व अनुमंडलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरी तौर पर स्पष्ट कर दे की जीविका के माध्यम से चिन्हित सभी राशन कार्ड विहीन परिवारों को एक दिए जाएंगे इसको लेकर लोगों के बीच कोई भ्रम नहीं रहे अनाज की गुणवत्ता व तौल सही हो मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्य सचिव और अन्य आलाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की यह भी कहा कि एक हजार रुपए की राशि इन परिवारों को उपलब्ध कराने के बाद ऐसे चिन्हित सभी परिवारों को जांच कराकर राशन कार्ड भी प्रदान करें मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित कराए की जन वितरण प्रणाली पी के माध्यम से लोगों के बीच वितरित किए गए जाने वाले खादान की गुणवत्ता और उसकी तौल सही हो यदि इसमें कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आपको बता दें कृषि इनपुट अनुदान के लिए आपको एक और मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि फरवरी मार्च में ओलावृष्टि से फसल जो क्षति हुआ था नुकसान हुआ था उसके अनुदान के लिए जो आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए कम से कम एक सप्ताह का और मौका दे दिया गया है यह भी कहा गया है कि पिछले तीन चार दिनों में भी कुछ जिलों में वर्षा ओलावृष्टि से फसल को क्षति हुई है इस क्षति का भी सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराएं ताकि किसानों को लाभ मिल सके आपको बता दें बारह लाख को एक एक हजार रुपए मिल चुके हैं सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के करीब 18 लाख श्रमिकों के आवेदन मिले हैं इसमें लगभग 12 लाख के खाते में एक एक हजार रुपया भेज दिया गया है शेष के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है तो यही थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए आप हमारे साथ फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप वहां सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए बिता दीजिए टेक केयर बाय